a female hindu wants to take a child in adoption what is the capacity of a female hindu to take an adoption so hello everyone welcome to my youtube channel examination specifications in this video i will be telling you people about the capacity of फीमेल हिंदू टू टेक इन एडोप्शन इससे पहले आप सेक्शन सिक्स को देखिए सेक्शन सिक्स क्या बोलता है इट इज टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी होनी चाहिए जब भी आप चाहे बच्चे को एडोप्शन में लेते हो तो मेल और फीमेल दे मस्ट हैव दी कैपेसिटी टू एडोप्ट दी चाइल्ड ठीक है इफ दे हैव दी कैपेसिटी देन उसके बाद उन्होंने कोई बच्चा एडोप्ट करा तो वो एडोप्शन इज वैलिड Now a female Hindu wants to take a child in adoption. क्या कैपेसिटी होनी चाहिए सेक्शन एट आप लोग खोलिए हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का लेट मी रीड आउट सेक्शन एट ऑफ हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो बोलता है एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक इन टू टेक अ सन और डॉटर इन एडोप्शन पहले यहीं पे सिंपल कोई भी फीमेल हिंदू क्या होनी चाहिए एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड साउंड माइंड की होनी चाहिए शुड शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड सेकेंड पॉइंट इज दैट शी शुड नॉट बी माइनर शी शुड बी मेजर एटीन ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए एंड इट से इज दैट अगर ये है उसके पास कैपेसिटी तो एनी डॉटर या सन को वो एडॉप्शन में ले सकती है सेकेंड बोलता है प्रोवाइडेड डैट इट्स प्रोविजियो इट सेज इफ शी हैज अ हजबेंड लिविंग शी शैल नॉट एडॉप्ट सन और डॉटर एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अर हजबेंड अनलेस द हजबेंड हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड और हैज सीज टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्टिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड नाउ इसका प्रोविजियो बोलता है कि अगर उसका वाइफ का हजबेंड लिविंग है यानी स्टिल इज अ लाइफ देन शी हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ अर हजबेंड अपने हस्बैंड के कंसेंट से ही वो आगे फर्दर बच्चे को एडोप्शन में ले सकती है ठीक है तो हस्बैंड की कंसेंट जरूरी है अनलेस किन सिचुएशन पे अब हस्बैंड की कंसेंट जरूरी नहीं होगी एज लाइक like आपने मैंने जब सेक्शन सेवन पढ़ाया था ऊपर यू कैन चेक आउट इन माय प्लेलिस्ट ऑफ हिंदू लॉज उसमें अभी सेक्शन सेवन जो बोलता है वो बताता था कि क्या बोल रहा था अगर फीमेल हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट कब जरूरी नहीं होती है इफ वाइफ हैज रिनाउंस द वर्ल्ड शी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्टिक्शन ऑफ अन साउंड माइंड ठीक है एंड शी हैज सीज टू बी हिंदू तो ऐसे सिचुएशन पे वाइफ की कंसेंट जरूरी नहीं थी हस्बैंड को नाउ यहां पर वाइफ को हसबेंड की कंसेंट जरूरी नहीं है किन सिचुएशन पे अगर हसबेंड लिविंग है Yes, definitely. Consent of husband matters a lot. It is necessary. अब husband living है तो किन situation पे husband की consent जरूरी नहीं है तो वो first is that if husband has completely and finally renounced the world. Second, he has ceased to be Hindu. Conversion कर दिया है उन्होंने Third is that if competent court of jurisdiction ने उन्हें unsound mind का declared कर दिया है तो ऐसी तीन सिचुएशन पे वाइफ को हस्बैंड की कंसेंट लेना नेसेसरी नहीं है अगर जिंदा है तो अगर ये तीन सिचुएशन कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली शी हैज टू टेक दी कंसेंट ऑफ हस्बैंड ठीक है सो so, क्या क्या पड़ा इसमें कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू में क्या क्या थी पहला वो हिंदू होनी चाहिए दूसरा साउंड माइंड की होनी चाहिए तीसरा शी मस्ट बी मेजर शी मस्ट नॉट बी माइनर ठीक है एंड थर्ड हमने देखा अगर हस्बैंड लिविंग है प्रोविजियो में देखा था हस्बैंड लिविंग है तो हस्बैंड की क्या है कंसेंट नेसेसरी है इफ हस्बैंड लिविंग है बट थ्री कंडीशन पे नेसेसरी नहीं है अगर उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्टिक्शन ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है या फिर ही हैज सीज टू बी हिंदू तो इन तीन सिचुएशन पे वाइफ को हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं है सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडोप्शन अगर ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट असेंशियल कंडीशन फुलफिल्ड है जो अभी सेक्शन एट के तहत बताया आपको तो 
she has the capacity to take the child in adoption. Okay, so this was all about section 8. And do like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications. Thank you so much. If you have any doubt, write down in the comment box. I'll let you know.